Witajcie, witajcie moi drodzy stali widzowie, goście kanału oraz wszystkie nowe osoby. Cieszę się, że jesteście, że mnie oglądacie, że piszecie komentarze. Niezmiernie jestem Wam wdzięczna i wysyłam swoją pozytywną energię. A przyszłam dziś jeszcze czytaniem na miesiąc kwietnia. Czerwiec, przepraszam, na miesiąc czerwiec. Zobaczymy, co dobrego idzie w naszą stronę. Zrobię dwa rozkłady. Będzie dwie opcje do wyboru. Numer jeden to są karty Lenormand, wieśniowe, fioletowe zmieszki. Dwójeczka też są karty Lenormand, czy Remarketiego. Wybieracie opcję. Wybraliście, zaczynamy od jedynki. To będzie rozkład mój ulubiony na 12 domów, który pokaże najważniejsze aspekty naszego życia. Weźmiemy też kartę rady, czego robić, czego nie robić, na co zwrócić uwagę. Na jedynki miesiąc czerwiec. dom pokaże, co przyjdzie nowego. Co przyjdzie nowego w czerwcu. Karta mi mówi o tym, że u Was mogą być jakieś transformacje, mogą być jakieś szkolenia, edukacje. Może, możecie zmienić podejście do jakiejś sprawy, do jakiejś sytuacji w Waszym życiu. Coś przetransformujecie. Karta też może wskazywać na osoby niebezpieczne w Waszym życiu. Jeżeli takie macie, tak, to jakby na to warto zwrócić uwagę. Zobaczymy, co dalej karty pokazują. Co w domu? Wasze energie. Karty mówią o tym, że na czerwiec jest potrzeba takiego troszeczkę wzmocnienia jakby energetycznego. Tutaj wyszła karta rozburzenie, jakby być może ktoś jest wyczerpany teraz lub jakby trzeba byłoby, u Was idzie tak, ja teraz widzę, idzie odbudowanie, jakby przechodzicie w nowe, idą transformacje i u Was jakby idzie naprawa Waszej energii, bo u Was wyszło jedyneczki tutaj jakby takie pokoleczone troszeczkę, jakby popsuta aura, tak? To nie jest żadną tragedią, bo uwierzcie mi, że chodzi 95% ludzi i nie wie, co tam z nimi jest nie tak, z ich energią i nikt się tym za bardzo nie zajmuje. Karty mówią o tym, że wy ten stan, jeżeli ktoś ma niezbyt fajny, wy to przerobiacie, idą transformacje dla was, zmiany. Dalej następny dom, co uda się przerobić. No widzicie, Wam się uda wyjść? Karty jeszcze raz potwierdzają. Może z jakiejś stagnacji, może jakaś sprawa pójdzie, która nie szła wcześniej. To, co było przymrożone, to, co się nie rozwijało, pójdzie u Was w czerwcu. Następny dom, co odejdzie, co może być ostre. Karty pokazują tutaj mężczyzna, czyli w Waszej przestrzeni może być mężczyzna z ostrym charakterem, być może nie, mężczyzna, który jakoś drastycznie działa. A może też karty pokazywać, że jakaś osoba, która była dla Was ważna, która troszeczkę tutaj psuła a, Wasz nie wiem, środowisko, Wasz świat, odejdzie, ponieważ w domu kosy wyszedł mężczyzna. To może być mężczyzna, on może być też jakaś inna osoba, ponieważ rozkład, może być kobieta, ponieważ rozkład ogólny, więc tutaj dopasowujecie do siebie. Też u Was może przejść transformacja z mężczyzną. Jakieś zmiany mogą być w, w relacji z mężczyzną, ponieważ karty wskazują na transformację, na odbudowanie, na odejście jakichś spraw, które by się wiązały z mężczyzną. I jakby coś poszło, to co się nie rozwijało, to jakby się zaczę zaczęło rozwijać. Następny, następny dom. Jakie niespodzianki mogą być? 
takiej niespodzianki. Zobaczcie, piękna karta. Lilia to związek, to jest jakaś romantyczna relacja, to jest karta też seksualna. Więc tutaj mogą być jakieś romantyczne przygody u Was na następny miesiąc. Następny dom pokazuje Wasze cele, plany. Tutaj wyszła karta starszy mężczyzna, więc tutaj może ta karta wskazywać, że dla realizacji jakiegoś Waszego projektu, jakiegoś Waszego celu Wam będzie potrzebna starsza osoba. No, jak, jeśli patrzeć na tą kartę, to my widzimy, że tutaj jakieś dokumenty, jakieś takie rzeczy, więc tutaj coś możecie załatwiać, gdzie będzie starszy mężczyzna lub starsza kobieta, jakaś starsza, doświadczona, bardzo mądra osoba. Następny dom pracy. Praca i rozwój osobisty. Mhm. W pracy będziecie sobie świetnie radzić. Karta list mówi o tym, że co trzeba załatwić, załatwicie. I oczywiście z korzyścią dla siebie. Pokrzywdzony nie będziecie w pracy. Z, każdego, z każdej sytuacji wyjście znajdziecie. Następny dom, dom wyborów, dom decyzji. Karty pokazują tutaj wiadomości, więc u Was może być tutaj taka energia, jakby jakaś wiadomość może Was wprowadzić w rozterkę. Nie będziecie wiedzieć, co zrobić, na przykład jakąś wiadomość dostaniecie, nie będziecie wiedzieć, czy odpisać na przykład, czy nie odpisać. Też mogą być sprawy z dokumentami, jakieś dokumenty trzeba byłoby robić, podpisywać i, i tutaj taka troszeczkę rozsypka i rozterka i to powiązane z dokumentami. Następny dom, dom obowiązków, dom związków. Dwie karty, kochani, wyszło. Znaczy, wezmę dwie. Ciekawie, chciałam wziąć jedną. Znaczy, zobaczcie. Dla osób w związku małżeńskim karty mówią, że uważać na kłótni, nie zwracać uwagi na jakieś drobne rzeczy, ponieważ to może wprowadzić w takie energie podenerwowanie niepotrzebnego. Generalnie karta mówi, że jeżeli w związku jesteście, Wasz związek jest trwały, jest wszystko w porządku, nie po prostu jakieś, nie pozwólcie drobnym rzeczom zepsuć Wam humor. Dla osób... Y dla singli, tak, kto nie jest jeszcze w związku, ta karta by mówiła, że wy um, nie, jakby nie, przys, nie przyspieszajcie coś, nie denerwujcie się na przykład. Jeżeli kogoś gdzieś poznajecie, czy to ten mężczyzna, czy to mężczyzna do stołego związku, nie, po prostu odrzućcie jakieś e, negatywne myślenie, nie, nie obwiniajcie siebie, nie obwiniajcie innych tutaj, jak, jakieś takie jakby zamartwianie się było na ten temat. Karty Wam wskazują na jakieś fajne, romantyczne przygody, więc odpuśćcie sytuację, po prostu obserwujcie, bądźcie obserwatorem. Następny dom. Dom mężczyzny. No, jakiś mężczyzna Was kocha. Karta serca. Jakaś osoba darzy Was uczuciem. Jeśli takiej osoby nie ma, to taka osoba gdzieś już jest w Waszym polu, niedługo się pojawi. I w domu słońca co się uda? Zobaczcie, Wam się uda rozwiązać jakiś problem, to co wcześniej, jeszcze raz karty potwierdzają, zobaczcie, to co wcześniej się nie udawało, tak, i tutaj to samo, to pójdzie. Uda, uda się przejść poprzez jakiś problem. To co wcześniej Wam się udawa, wydawało trudnym, niemożliwym, ciężkim do pokonania, to tutaj po prostu poprzez to przychodzicie. I ostatni dom, zobaczymy, to jest dom, który pokazuje finanse. Finansy. Znaczy wyszła karta ogród. 
Karty wskazują, że u Was mogą być jakieś biznesowe sprawy, komunikacje z ludźmi, poprzez co może być przypływ gotówki. Też tutaj wyszedł ogród taki ciemny. Jeżeli Was interesują sprawy finansowe, jak polepszyć, karta by ta mówiła, że potrzebne jakieś komunikacje, znajomości, więcej kontaktów, może więcej rozmawiać, jeżeli ktoś szuka pracy, to karta mówi o tym, że więcej potrzebna może wysyłać, może stawiać na jakiś internet, więcej szukać, więcej oglądać. Karta generalnie wiąże się z internetem. No i zobaczymy, czego nie robić, czego nie robić, czego unikać w... Czerwcu. Czego unikać? Mhm. Przepraszam, kamerka mi się wyłączyła. Znaczy, czego nie robić? A może nie reagować ostro, tak? na jakieś sytuacje. Też karta mówi, że nie podejmować jakichś pochopnych decyzji. Warto się zastanowić, jakby zrobić taki wgląd lub zobaczyć sytuację pod innym kątem, pod, przez inny pryzmat lub czas jakiś poświęcić na to i zatem podją, podjąć poważną, zanim podjąć poważną decyzję. I zobaczymy, co karty radzą Wam na czerwiec. Co robić? Widzicie, u Was idzie rozwiązanie jakiejś, słuchajcie, sytuacji rodzinnej u kogoś. Tak. Jakiejś sytuacji rodzinnej. Znaczy, jeżeli w związku jesteście, tak ta karta by mówiła o tym, że e, może nie reagujcie ostro na jakieś, może mm, tutaj e, jakieś podejście do jakiejś sytuacji zmienić. Mm, tutaj jakby trzeba byłoby poprzez coś przejść, to co jest bolesne. I to e, będzie krokiem ku szczęściu, ku e, takiemu, wiecie, takiej harmonii e, rodziny. Może u kogoś też się rozwią rozwiązać jakiś problem z mieszkaniem. Jeżeli chodzi o to, co robić, tak, co warto, to tutaj też karty wskazują, że jest jakaś sytuacja z mężczyzną u Was, którą trzeba rozwiązać. I ten mężczyzna mógł, karta rodzinna wyszła, czyli mógł przebywać w Waszym domu lub Wy mogliście przebywać w jego domu. Tutaj jest jakaś iluzja. Być może jest coś ukryte i czas e, tą sytuację e, rozwiązać i podjąć decyzję. I tutaj Wam karta mówi, że zastanowić się, zanim tą decyzję podjąć i będziecie wiedzieć, ponieważ u Was tutaj wszędzie idą transformacje i mm, jakby poszło coś, co wcześniej Wam się nie udawało. U kogoś ktoś wychodzi z, z uzależnienia jakiegoś, z jakiegoś takiego związku niekorzystnego, ponieważ u Was mężczyzna tutaj wyszedł, odchodzi. Tak? U kogoś po prostu sytuacja negatywna. Tak? Może przestaniecie rozpamiętywać coś, jakby tutaj takie rzeczy ja widzę. W każdym razie piękne karty tutaj wyszły do, dla jedyneczki. Dziękuję bardzo, kto był ze mną. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach. Witajcie dwójeczki. Zobaczymy, co dobrego do Was idzie w miesiącu czerwcu. Co dobrego do Was idzie w czerwcu. Zrobię rozkład na 12 domów, które pokażę najważniejsze aspekty naszego życia. Co przyjdzie nowego w czerwcu? Karta 
Karta mówi o tym, że miesiąc będzie stabilny. stabilny. Jakieś takich, słuchajcie, gwałtownych, globalnych zmian. Nie, wszystko będzie spokojnie, stabilnie. Będziecie siebie czuć komfortowo na swoim miejscu. Zobaczymy następnego. Dom, dom, wasza energia, co będzie w domu. Taka piękna karta. Miłość w domu. Generalnie to energię waszego domu, czyli tam, gdzie mieszkacie, będzie miłość. Panować miłość to może być też miłość do siebie, miłość nie wiem, do dzieci, do, swojej, do waszej rodziny. Generalnie piękno bardzo energii. Następny dom pokaże, co przerobicie, jakie zmiany, jakie transformacje mogą być w tym miesiącu. Mhm. Zmiany tutaj u was może się poprawić komunikacja z jakąś osobą. Osoba może być oddalona gdzieś poprzez internet, rozmawiacie z tą osobą. Może przyjść też jakaś informacja do was, która spowoduje pewne transformacje was, was może się zmienić myślenie na plus, na bardziej pozytywne, też może się jakaś sprawa wyjaśnić poprzez przypływ informacji gdzieś od, jak, od jakiegoś człowieka, od ludzi, z internetu. Następny dom pokazuje, co odejdzie co może być ostre. Tutaj wyszła kobieta. Karta może wskazywać, że jeżeli w Waszej przestrzeni jest jakaś kobieta, która być może była destrukcyjna, to u Was może jakby odejść taka osoba. Tak? Wy możecie przestać się komunikować lub odciąć taką osobę. Też karta może pokazywać Wasze energie, kochani. Ta karta mówiłaby o tym, że tutaj Wam warto zwrócić uwagę na stany emocjonalne. Jakby tutaj ja widzę, że jest taki, karty wskazują, że u Was może ból serca odejść, jakieś sercowe sprawy się rozwiązać, bo ona się trzyma za serce i tutaj ona w, takim, w takiej intymnej atmosferze, czyli to, co było dla Was takie może ukryty jakiś ból, tak? to, co gdzieś było w środku Was ukryte, i to by się wiązało ze sferą uczuciową, jakby to odeszło. Też e, taka opcja. Kochani, ja daję kilka e, opcji znaczenia kart, ponieważ czytanie jest ogólne, żeby to mogło pasować dla większej ilości osób. Następny dom. Dom dziecka. Jakie niespodzianki mogą być? Widzicie, niespodzianki u Was może być komunikacja, rozmowy z, z jakąś osobą. Przy czym to może być osoba gdzieś z daleka jakby, lub odnowienie komunikacji, lub możecie poznać jakąś taką osobę fajną, z którą będziecie rozmawiać. Następny dom, cele, plany, marzenia. No i znowu, słuchajcie, karta kobiety. W tym miesiącu u Was może skonkretyzować się, pojawić się jakiś cel, jakiś plan działań, nowe marzenie się pojawić, perspektywy mogą nowe się otworzyć. Następny dom, praca. Praca, rozwój osobisty. Karta mówi o tym, że mogą być zmiany w pracy. Możecie jakąś sytuację przerobić. Też karta mówi o tym, że możecie się doszkalać w tym miesiącu, uczyć się czegoś nowego. No i oczywiście, jeżeli macie w pracy nieprzyjemną osobę, to karta mówi o tym, że zwróćcie na to uwagę. I ponieważ i tutaj u Was w domu to, co może być ostre i bolesne, wyszła kobieta, więc gdzieś tam w waszym polu, waszej przestrzeni i to chodzi o pracę, jakaś taka osoba może się pokazywać. Wybory. No i karta Słońca w Domu Rozwiedlenia mówi, że wasze decyzje będą skuteczne, będą, przyniosą wam sukces, prawidłowe decyzje będziecie podejmować, będziecie iść w dobrym kierunku, który Wam przyniesie szczęście.
Następny dom. Dom pierścionka, dom obowiązków, dom związków. I pięknie. Karta mówi, jeżeli jesteście w związku, Wasz związek jest trwały, możecie gdzieś tutaj y, jakieś, nie wiem, oświadczyny, jeżeli jeszcze tego nie była, no tak, takie y, piękne energie. Stabilny, poważny związek, jeżeli jesteście w związku. Jeżeli w związku nie jesteście, karta mówi o tym, że ku temu będzie iść, ponieważ u Was i tutaj miłość w domu i karta y, tutaj pierścionka, więc może pojawić się w Waszej przestrzeni osoba do poważnego związku. Następny dom do mężczyzny. No i słuchajcie, karty potwierdzają. U Was może dla singli szczególnie nowy mężczyzna się pojawić, ponieważ karta dziecka, niespodzianka jakaś. Nowy mężczyzna. Co się uda? Uda się mm, załatwić coś na czas. To, co na przykład być może też robić to, na co wcześniej czasu nie było. E, jakby tak. Tutaj... Czasem taki jest, że brakuje nam czasu dla siebie na przykład, nie wiem, tam na jakieś ćwiczenie, na jakieś lepsze odżywianie. Tutaj karty mówią o tym. Ja widzę tutaj, że u Was do siebie może też miłość się zwiększyć. Może będziecie więcej o siebie dbać, o jakieś takie jakby tu te karty pokazują, że to, co wcześniej nie robiliście, wiecie jak my mamy wymówki, że czasu nie ma, zaczniecie robić i to będzie coś takiego korzystnego dla Was. I ostatni to, to jest to jest to finansów. Karta lis wyszła. Generalnie karta mówi o tym, że wy wiecie, jak pieniądze zarabiać. Korzystajcie ze swojego potencjału. Jeśli nie wiecie, to wam to się wydaje, że nie wiecie. Zawsze jest, zawsze jest jakaś droga. Generalnie, jeżeli chodzi o pieniądze, karta dobra. Będziecie wiedzieć, co zrobić, gdzie zaoszczędzić. Może Wam się uda jakiś zakup fajny zrobić w dobrej cenie. Karta bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o pieniądze. No, może być u niektórych, ja bym powiedziała tak, uważać, że ktoś Was by chciał oszukać i to by się wiązało z pieniędzmi. Tak? No tutaj bardziej mi idzie jednak na to, że Wy będziecie bardzo rozsądnie dysponować pieniędzmi i to będzie oczywiście na plus dla Was. No, ale profilaktycznie też uważać na takie osoby, które często próbują nam coś sprzedać, co nie jest nam potrzebne. Niby to jest promocja, wiecie, takie różne rzeczy. No i zobaczymy, czego unikać w czerwcu dla dwójeczki. Unikać. Tu te karty pokazują, że jest jakaś osoba, to może być mężczyzna, kierownik i tutaj jakaś gra, słuchajcie, jakaś gra, jakieś gierki, mężczyzna o silnej osobowości, może jakieś stanowisko zajmować lub być jakoś tak osamotniony, też ta karta może pokazywać, oddalony. Nie wchodzić w jakieś gry, w jakieś gry, manipulacje, takie rzeczy. I zobaczymy e, też, co karty radzą. Na czerwiec. Co karty radzą na czerwiec. Mhm. Co karty radzą? Co? Dbajcie o siebie, o swoje otoczenie flirtujcie, nawet jeżeli w związku jesteście tam 20 czy 30 lat, karta flirtu, karta taka, wiecie, takich przyjemności, też karta maski, ona nie jest negatywna, często mówią, że maska, zakładamy maski, nie. Ta karta może mówić o tym, że jakby mm, zmienić może jakby podejście do jakiejś sprawy, Zmienić jakby, jakby to powiedzieć, pamiętać gdzie i kiedy 
kim trzeba być. Tak? Może to tak brzmieć niefajnie, ponieważ często mówią, że tylko tak ja jestem taki, taki sam cały czas, że ja nie nakładam maski. Ale to jest nie do końca tak. Kochani, w domu jesteśmy kochającą matką dla dziecka. Nie wiem, w pracy możemy być kierownikiem, gdzie jest potrzebne inne energie. Karta mówi o tym, że pamiętajcie właśnie o tych zmianach, gdzie i kim powinniśmy być. Czasem trzeba nie wiem, być w takich, nie wiem, jak to powiedzieć, trudno mi wytłumaczyć. Chodzi o to, że zmieniać, zmieniać się, nie być cały czas, tylko ja jestem poważna i, i, i tak dalej. Tutaj karta ta, takiego optymizmu, zmiany, dopasowanie się do sytuacji, karta flirtu, no i też karta może mówić o tym, że Róbcie dla siebie jakieś przyjemności, dbajcie o siebie, o swoją przestrzeń, o swój wygląd też. To bardzo nas podnosi na, na duchu, tak? Pomaga nam, nie wiem, wejść w jakieś nowe energie i pokochać siebie bardziej. Tutaj to, co przyjemne dla Was. No i karta też nie odmawiajcie, chodźcie na spotkanie, kto potrzebuje, tak? Kto jest singlem na, na randki. Poznawajcie nowe osoby, otwierajcie się na ludzi generalnie. No, mam nadzieję, że to wytłumaczyło Wam dobrze. A co mi chodziło z, to, z tą maską? Taki przekaz dla dwójeczki. Dziękuję bardzo, kto był ze mną. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.